ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള റദുക്കൽ എന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമി അതിൻ്റെ പരിക്രമണ കാലത്തിലുടനീളം അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് കീപ്പ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ ഉത്തരായന രേഖക്കും ദക്ഷിണായന രേഖക്കും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു ഇതിന് അയനം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കാരണമാണ് ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ അയനം മൂലം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായി പതിക്കുന്നിടത്ത് എന്തുണ്ടാവും കൂടുതൽ ചൂട് ലഭിക്കുന്നു ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ചൂട് ലഭിക്കുന്നത് ലംബമായി പതിക്കുന്നിടത്താണ് ഇനി ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതി കാലം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പകുതി കാലഘട്ടം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലംബമായിട്ട് പതിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഋതുക്കൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട സീസൺസ് ആണ് സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഓട്ടം വിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസന്ത കാലഘട്ടമാണ് സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേനൽ കാലഘട്ടമാണ് ഓട്ടം ഹേമന്തമാണ് വിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈത്യ കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂട് കാലത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് ശരിക്കും എന്ത് സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെടികൾ തളിർക്കുന്നതും അതേപോലെ പുഷ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചൂട് കാലത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് കാലത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന തണുപ്പിന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇലകൾ പൊഴിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഹേമന്ത കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടം സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇക്വിനോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് നേർ മുകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഗോളങ്ങളിലും അതായത് രണ്ടാർദ്ധ ഗോളങ്ങൾ ഉത്തര ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും അതേപോലെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും തുല്യ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തുല്യ രീതിയിൽ പകലും രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്കനോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വിനോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് മുകളിലായി നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മളുടെ വടക്കോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അയനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോൾ ഉത്തരായന രേഖക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെ നേരെ മുകളിൽ എത്തുന്നു ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഡേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകലും ഏറ്റവും കുറവ് രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനമാണ് എന്ത് സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡേ ഈ ഡേയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടു നമ്മളുടെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഈ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ സീസൺ ആണ് എന്ത് വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സീസൺസ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലെ സീസൺ ആണ് എന്ത് വസന്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം സൂര്യന്റെ അയനം തിരിച്ച് തെക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നു നമ്മളുടെ ഭൂമധ്യ രേഖയിലോട്ട് തിരിച്
കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭൂമധ്യരേഖക്ക് നേർ മുകളിലിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി താഴത്തോട്ട് തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ തെക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ആകുമ്പോൾ ദക്ഷിണായന രേഖക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുന്നു എവിടെ എത്തുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖക്ക് നേർ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന് മുകളിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിനത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് വിന്റർ സോളിസ്റ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യ അയനാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് പകലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനമാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന വിന്റർ സോളിസ്റ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യ അയനാന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടു ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള നമ്മളുടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ സീസൺ ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്തം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം ഇനി ഇപ്പോ ദക്ഷിണായന രേഖക്ക് മുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇത് ഭൂമധ്യ രേഖയിലോട്ട് തിരിച്ച് അയനം ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ച് അയനം ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തിരിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നു ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ടു മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണിത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നമ്മളുടെ വിന്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പോ നാല് സീസണും നമ്മൾ ഒരു ഗോളത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഓരോ ടൈമിലും ഏത് സീസൺ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് സീസണും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ടാബുലാർ ഫോം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ടു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നമ്മൾ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് വസന്തം ഇനി ആ ടൈമിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറയാതിരുന്നത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഹേമന്തമായിരിക്കും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇല തളിർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഹേമന്തമാണെങ്കിൽ ഇല പൊഴിക്കുന്നതാണ് ഇനി നേരത്തെ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ വേനൽക്കാലമാണ് വേനലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ശൈത്യം അപ്പൊ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മളുടെ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടാബുലാർ കോളം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഋതുക്കൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്കിത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം സൂര്യൻ ഏകദേശം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലായിട്ടാണ് സൂര്യന്റെ അയനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആറുമാസത്തെ കാലയളവിലുള്ള ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ ആർട്ടിക് ഉണ്ട് അന്റാർട്ടിക് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആറുമാസം ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം അവിടെ വെളിച്ചമായിരിക്കും പകലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അത് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ അന്റാർട്ടിക്ക ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അന്റാർട്ടിക്ക താഴത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കി അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ ഇരുട്ട് ഭാഗ ഇരുട്ട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഹൊറിസോൺ അതായത് സൂര്യപ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നത് പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളക ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രകാശം അവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ആറുമാസക്കാലം ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആറുമാസക്കാലം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആർട്ടിക്കൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ആറുമാസക്കാലം പകലായിരിക്കും അതായത് രാത്രി നട്ടുച്ച പോലെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല ഈ രാത്രിയിലും എന്തായിരിക്കും ഒരു മങ്ങിയ വെളിച്ചം പോലെ അവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇത് ഇപ്പുറത്തെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആർട്ടിക് പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഇരുട്ട് കൂടി കിടക്കുന്നതും നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം അടിച്ചൊരു രീതിയിലുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കും അന്റാർട്ടിക്കിന്റെയും ആ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് അതായത് ആ ആറുമാസക്കാലം ഇരുട്ടും ആറു
പിന്നെ വർഷക്കാലം നമ്മുടെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്താണ് ശരത് കാലം അത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശരത് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹേമന്ത കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ നമ്മളുടെ ആ തണുപ്പ് കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഹേമന്ത കാലം നവംബർ ഡിസംബർ ആണ് ഇനി ശിശിര കാലം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ശൈത്യകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ആറ് ഋതുക്കളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ആ ആറ് ഋതുക്കളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് കുറച്ചുകൂടി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി തിരിയുന്നത് ഇനി ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് നമുക്ക് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് നമുക്കപ്പോ ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ച് രേഖാംശം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമിനെ നമുക്ക് നെട്ടനെയുള്ള വരകളും അതേപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വരകളും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെട്ടനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശം വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്ററുപത് രേഖാംശം നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കണമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇനി ആ മുന്നൂറ്ററുപത് തിരി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാനായിട്ട് വേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശം തിരിയാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയും നോക്കി നാല് മിനിറ്റാണ് അതായത് ഭൂമി ഒരു ഡിഗ്രി ചെരിയാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മിനിറ്റാണ് അപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ തിരിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പി എസ് സി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മിനിറ്റും ആണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് നമ്മളുടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശം കടന്നു പോകുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീൻ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ പാന നിരീക്ഷണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഗ്രീൻ വിച്ച് രേഖ എന്നും അവിടുത്തെ സമയത്തിന് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈമും എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ഡിഗ്രീന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും പ്രൈം മേഡിയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ ടൈം ആണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മീൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിലുള്ള സമയമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് മാറിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാലായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രീൻ വിച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ടൈം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പിടി കിട്ടി അതായത് ഓരോ രേഖാംശത്തിന്റെ ഇടയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പ്രാദേശിക സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അരുണാചലിലും ഗുജറാത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടുത്തെ രേഖാംശം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ രാജ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മധ്യഭാഗത്തെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിയാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മളുടെ മാനവ രേഖാംശം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേടിയാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മേട
ബെറിങ് കടലിടുക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെറിങ് കടലിടുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വടക്കേ അമേരിക്കയെയും അതേപോലെ റഷ്യയെയും അതായത് നമ്മളുടെ ഏഷ്യനെയും അതേപോലെ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ബെറിങ് കടലിടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിനാങ്ക രേഖയുടെ അവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിനം കൂടുകയും അതേസമയം കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിനം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ദിനത്തിന്റെ കൂടുതലും കുറവും ഇനി പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് അത് അങ്ങാടാണ് ഇനി കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അമേരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വേറെ സംശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും ഡൗട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തവര് ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോ താങ്ക്